Приветствуем всех болельщиков регби в Краснодаре на стадионе Кубань, где сегодня пройдет второй матч пари высшей лиги чемпионата России по регби, в котором хозяева, богатыри принимают Балтийский шторм из Калининграда. С вами сегодня за этим матчем следите и комментируют для вас. Будет пресс-секретарь Федерации регби России Антон Хализов. Ну и давайте сразу к подоплеке, к перипетиям, к тому, что интересно было перед матчем и то, что будет интересно нам в этом матче. И начинаем следить за этим, уверенно, интереснейшим матчем, вторым матчем в рамках пари высшей лиги чемпионата, чемпионата по регби. Второй номер сейчас, это у нас Вячеслав Григоращенко вбрасывает коридор, мол построен, ну и пошло давление богатырей, которое сейчас вполне возможно закончится первой попыткой. Ну, собственно говоря, так и есть, да. Несложно было догадаться, особенно по давлению Мола, что будет попытка. 5-0 счет становится. Ну, нам прекрасно также слышно диктора. Вячеслав Григоращенко даже идентифицировать не надо. Автор первой попытки. Богатыри очень быстро все сделали. Сейчас Руслан Кривола пробьет реализацию. Забивает Руслан, суть по полету мяча, да, 7-0, уже третья минута, будем сейчас смотреть, передача, хорошо, здесь входит Криволап, это будет Руслана попытка, первая, первая в матче, тут же выбегают запасные, Криволапа поздравляют, не негодует там Кирилл Онищенко на заднем плане, ничего не поделать, все четко, все по делу, 12-0. Криволап делает счет 12-0, ну и... Смотрим мы, рак сформирован, Коробкин, что будет делать, Данила отдает на Илькевич. Илькевич в контакт не идет, додает на Криволапа, Криволап сам, сам Руслан идет, великолепный проход, ну и сам, наверное, атаку закончит. Нет, не закончил, закончит ее, видимо, шестой номер, и он тоже не закончил, нет, закончил, да. Попыткой шестой номер, это у нас капитан команды Игорь Митин. Игорь Митин, 19-0. Ну, собственно говоря, все для богатырей идет как по маслу. Еще и мяч едва не забрал, но не забрал. Коробкин, Криволап, Илькевич. Здесь у нас прорыв будет и будет попытка. 13-й номер становится автором заноса. Эта школа, несмотря на, на трудности, которые были в последние годы, наверное, продолжает в определенных моментах оставаться у богатырей. Они э, играют, играют э, во втором по силе дивизионе. В прошлом году заняли третье место. Позапрошлом, э, в этом, вернее, в этом году заняли третье место в прошлом сезоне. Вот все, практически вся команда э, бьет криволап, забивает. Вторая линия в действии у богатырей. Коробкин, передача, потеря. И пошла контратака сейчас. Это Сергей Толмачев. Нет, это не или Сергей. Нет, это 12 номер убегает Балтийского шторма. Это попытка. Вот она, историческая попытка. Это не Толмачев, это Никита Блинцов был. Центральный трехчетвертной. Вот чем оборачивается потеря на чужой половине поля. Блинцов подобрал и умчался в зачетку. Старается на руках. Красиво Вознюк у нас разбегается. Ну, должен забить. Да, забивает Александр. Начальный удар сейчас с богатырей. Руслан Криволап. 26 на 7 у нас по-прежнему. И последние, наверное, 3 минутки. Если не верить нашему секундомеру. А секундомеру, а я нашему секундомеру верю. Не думаю, что там какие-то большие расхождения с, со временем Андрея Поликарпова. Великолепный контррак. Просто великолепный. И попытка. Попытка богатырей. Просто смяли сейчас контрраки. Мяч приземлил Артем Радченко. Но это, скорее всего, будет попытка. Я там не увидел нарушений, давайте слушаем арбитров. Решение на поле, попытка, у меня вопрос, вот там не было игры вперед у черных, когда вот там рак был? Нет, мяч да. вылетел от синих, он подобрал, положил Нет, попытку. Он подобрал. Но мяч вылетел из рака, он подобрал, все нормально, игры да, вперед да, да. не было. Попытка 15 черных! Артем Радченко, 31-7. Посмотрим и по втор моменту. У Андрея Поликарпа были сомнения по поводу того, была игра вперед или не было. Игры вперед у богатырей. Его решение было, что игры вперед не было. Не забивает Криволап. 31-7. Не долетел мяч до ворот. Отправляемся мы на перерыв. 13-15 минут. Ну а потом вернемся и будем смотреть вторую половину этого матча. Две большие разницы. Им еще предстоит, я думаю... Много-много матчей, чтобы полностью освоиться в регби 15. У нас Александр Вознюк бьет. Разыгрывают опять на руках Вознюк. Мозель сам пойдет. Надо поддержать капитана своим игрокам. 
В землю надо Мозуля уйти, он уходит. Хорошо. И здесь хорошо. Акуабу. И скинуть бы еще. Но краса... красота какая, а? Анищенко 31-12. Здорово. Вот она, да, скамеечка-то здесь сработала. Кевин Акуабу. Даже сейчас прочту полное его имя. Я все время Кевин говорю. Кевин Сен-Джуст Акуабу. Голевая передача на Кирилла Анищенко. 31-12. Шторм в игре. Вот он. Джокер, который был в рукаве у Вячеслава Кобзева. Вознюк сейчас забьет реализацию? Да, конечно, забьет. 31-14. Тыщет партнеров, понимает, что не убежит, но партнеров там рядом не было. Передача Тимошенко. Попытка. Еще раз смотрим. Коробкин выводит. Включился здорово Никита Бондаренко. Прокинул на Тимошенко. Тимошенко мог и сам заносить. Мог и Радченко отдать, тут же и был 16 номер Команда Николай Сухови, да, поэтому состав, да. вариантов было много. Богатырь в полном составе, кстати, вернулся у нас Александр Сухов. Разыгрывает и опять, опять захватывает э, Сухов. Э, ну, видимо, еще парень совсем с правилами не знаком. Э, нельзя соперника захватывать, не отойдя 10 метров. Сейчас я не исключал. И это, она превратится в красную. Это красная карточка, пожалуйста, я хочу еще поиграть, я только в регби пришел. На поле, а Вознюк будет разыгрывать штрафной. А Куабу прорывается, ну неужели не занесет? Нет, сам не занес, Толмачеву отдал, Толмачев занес. Или не занес. Попытка, попытка, Сергей Толмачев... 36-19, делает счет Сергей Толмачев, великолепная атака, ну а Куабу как вошел, почему он со скамейки только вышел, удивительно, две попытки по сути Кевин-то и сделал, а во втором тайме Кевин Акуабу 36-19, здорово, все было великолепно, попытка Сергея Толмачева. Разбегается Вознюк, бьет и забивает, Вознюк 36-21. Или не сохранит. Сохраняет штрафной. Конечно, игра руками в раке была. Акуабу разыграл. Отдал. Атака продолжается. Мозаль еще раз отдать бы. Но не в руки богатырям, конечно. Игра вперед. Они вне игры. Вне игры было. Разыгрывает Цивнель. Контакт. Ну что, Шторм дожмет здесь богатырей? Или не дожмет? 21 проигрывают. Но нет, Беляев не донес чуть-чуть. Чуть-чуть не донес. 79-я минута. Еще одна атака. Преимущественно штрафной. Преимущественно штрафной за вне игры. И попытка есть или что? Попытка. Попытка. 13-й номер Балтийского шторма. Это у нас... Вторую половину по всем статьям, можно так сказать, выиграли. Получается реализация, что у нас по реализации? По реализации точно, 36-28. Ух, как здорово-то играют подопечные Кобзева в концовке. Вообще во втором тайме игра вперед, все, матч завершен. Не получится с бонусом, но получилось с хорошей игрой. Богатырям надо делать работу над ошибками, потому что такие вторые таймы, это, конечно, не есть хорошо, тем более дома. 36-28, это была славная битва.